హలో బడీస్ ఫైనలీ వీ ఆర్ బ్యాక్ విత్ డైలీ బ్లాగ్ టూ అనమాట సో ఈరోజు ఎక్స్ప్లోర్ కాదు ఏది కాదు జస్ట్ జస్ట్ స్మాల్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ ద బైకర్స్ ఏంటి అంటే ద యమహాలో ద హై అండ్ బైక్ థౌజండ్ సిసీ బైక్స్ రేంజ్లో ఉండే ఒక బైక్ ఆ బైక్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి యమహా అనేది ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట ఆ బైక్ నేమ్ వచ్చేసి యమహా ఆర్ వన్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ సిసీ బైక్ అండ్ విచ్ కెన్ అక్వైర్ టూ నైంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ స్పీడ్ సో ఆ రేంజ్లో వెళ్ళే బైక్ ఒక సూపర్ బైక్ అనేది మనకి ఇప్పుడు డిస్టింగ్ అయిపోతుంది అనమాట ట్వంటీ ఈ ప్రజెంట్ అయితే యూరోప్లో యూరోప్ మార్కెట్ యూరోపియన్ మార్కెట్లో కంప్లీట్గా ఆ ప్రొడక్ట్ని అయితే సేల్ చేయట్లేదు రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా అమెరికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఈ ఈ రీజియన్స్లో మాత్రం ఇంకా ఇది స్టాప్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ విల్ బి ద లాస్ట్ మోడల్ ఐ మీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మోడల్ విల్ బి ద లాస్ట్ లాస్ట్ మోడల్ అండ్ దాని తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో దీన్ని అయితే మళ్ళీ లైన్అప్ అయితే చేయరు అండ్ దట్ టూ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న నామ్స్ అనేవి యూరోపియన్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ చేసింది అనమాట ప్రొడక్షన్లో ఉండే ఎమిషన్ నామ్స్ అనేది యూరోపియన్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ చేసింది సో ఆ నామ్స్కి ఇది అలైన్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఈ బైక్లో ఉన్న ఎమిషన్స్ కొత్తగా వచ్చిన యూరో యూరో ఫైవ్ ప్లస్ అనే నామ్స్కి ఇది అలైన్ అవ్వట్లేదు సో దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు కంప్లీట్లీ డిస్కంటిన్యూ దిస్ మోడల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ సో ఎవరైతే ఆర్ వన్ లవర్స్ ఉన్నారో లైక్ యాజ్ యూ నో మనకు బైక్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం బట్ కమింగ్ టు దిస్ కమ్ ఉండడం వేరు చాలామందికి ఆర్ వన్ అనేది డ్రీమ్ బైక్ బికాస్ మనకి కావాసెట్కి జెడ్ జెడ్ఎక్స్ టెన్ఆర్ ఇలానో ఒక రేంజ్ కొంతమంది డ్రీమ్ బైక్ కమింగ్ టు యమహాకి వచ్చేసి ఆర్ వన్ అనేది డ్రీమ్ బైక్ అనమాట అంతమందికి అది వెళ్ళిపోవడం చిన్న బ్యాడ్ న్యూస్ బైకర్స్ అయితే బ్యాడ్ న్యూస్ బికాస్ ఇట్ వాస్ అమేజింగ్ బైక్ థౌజండ్ సిసి బైక్ ఉండి అంత హై పవర్ ఉన్న బైక్ మనకి ఫ్యూచర్లో అవైలబుల్ ఉండదు అంటే కష్టం మేబీ దాన్ని రిప్లేస్ చేయడానికి ఏదో ఒక మోడల్ తెస్తారు బట్ దాన్ని మాత్రం ఎట్లయినా రిటర్న్ అయితే రాదు సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ఎ బైక్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ బిఫోర్ ఆ ప్రోడక్ట్ మోడల్స్ అవైతే యూనిట్స్ అయితే ఇప్పుడైతే సేల్ అయిన సే సేల్ కానీ ఉన్నాయో అవి అయిపోక ముందే మీరు కొనేయాలి ఒకవేళ కొనలేదు అనుకోండి మళ్ళీ మీకు అయితే బైక్ అయితే దొరకదు మెయిన్ రీజన్ నా బైక్ని ఆపడానికి వచ్చేసి ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద యమహా ఏంటి అంటే దే సేల్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిక్లైన్ బికాస్ సూపర్ బైక్స్ అనేవి మనం నార్మల్ రోడ్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను హైదరాబాద్ రోడ్స్లో డైలీ బేసిస్లో నువ్వు ఆర్ వన్ అనేది నడపలేవు బికాస్ దట్స్ అనే హెవీ బైక్ ఆన్ దిస్ రోడ్స్ యూ కెన్ నాట్ మెయింటైన్ దట్ బైక్ ఎందుకంటే అది అంత పవర్లో అంత పవర్ మళ్ళీ నీకు ఆ మైలేజ్ తోటి నువ్వు డైలీ రైడ్స్ అయితే దాని మీద చేయలేవు అండ్ డైలీ రైడ్స్ అంటే షార్ట్ రైడ్స్ అయితే నువ్వు చేయలేవు లాంగ్ రైడ్స్కి మాత్రమే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో మ్యాక్సిమం ఇట్ విల్ సెట్ ఫర్ అదర్స్ లైక్ హూ విల్ ట్రావెల్ ఎవ్రీ డే ఎప్పుడు ఇలా ట్రావెల్లోనే ఉంటాడు బైక్ పైన తిరుగుతాడు అంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ హైవేస్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ హైవేస్లోనే వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఓకే ఉంటుంది బట్ కమింగ్ టు పీపుల్ లైక్ హస్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ విల్ నాట్ ఎ గుడ్ బైక్ బికాస్ హై పవర్ కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ లేదు మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న దాంట్లో మిడ్ రేంజ్లో అంటే మనకి డ్యూక్ కానీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ కానీ కేటీఎం కానీ ఇట్లాంటివి పర్ఫెక్ట్ ఉంటాయి బట్ అంత పవర్లో ఉన్న జెడెక్స్ టెన్ ఆర్ అయినా ఇప్పుడు మీరు చూసుకునే ఎక్కువ మంది దగ్గర ఉండదు ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది హూ వాంట్ హూ లైక్ దాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటూ తీసుకున్న వాళ్ళు డ్రీమ్ లాగా తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర తప్పితే ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర అయితే జెడెక్స్ టెన్ ఆర్ ఉండదు కదా సో బైక్ని మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు బికాస్ మనం ఆ బైక్ని తీసుకున్నాక మళ్ళీ దానికి సర్వీసింగ్ కాస్ట్లు అవి ఈ బైక్ కన్నా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండేది మనకి ఈ బైక్ సర్వీసింగ్ చేయడానికే టైం దొరకదు మళ్ళీ దానికి చేపేయాలంటే స్పెషలిస్ట్ దగ్గరనే చేపేయాలి మీకు బయట చేపేయడానికి ఉండదు సో దట్ ఈస్ అ మెయిన్ రీజన్ అండ్ యమహా అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి రూలింగ్ సెగ్మెంట్ ఇన్ మిడ్ రేంజ్ బైక్స్ ఇప్పుడు యమహా ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఎంటీ 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 వన్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఎంటార్క్ ఉంది ఇట్లాంటి తీసుకు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ మ
ఎంటార్ కానీ స్కూటీస్లోకి అయితే ఎంటార్కి పోతున్నారు బైక్స్లో అయితే ఆర్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఎం టీ వన్ ఫైవ్ రూలింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఆమె లాంగ్ టైం వన్ ఫిఫ్టీ సిసీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ సిసీ సెగ్మెంట్స్లో రూలింగ్ బైక్ అంటే ఆర్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ఎం టీ వన్ ఫైవ్ ఒకటే ఐ మీన్ ఎం టీ వన్ ఫైవ్ ఈ రెండే రూల్ చేస్తున్నాయి సో మెయిన్ రీజన్ వచ్చేది ఇది అన్నమాట అది రిమూవ్ చేయడానికి కారణమేమో ఒకటైతే సేల్స్ పడిపోవడం బికాస్ అది ట్వంటీ ల్యా ట్వంటీ ఎక్స్ రో షోరూమ్ ప్రైజ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఆన్ రోడ్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో అంత ప్రైస్ పెట్టి మనం ఉన్న కొనలేరుగా మనం టూ ల్యాక్స్ పెట్టి కొట్ట టూ ల్యాక్స్ టు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ పెట్టడానికే ఇంత చచ్చిపోతున్నాం టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ పెట్టడానికే మనం ఇంత చచ్చిపోతున్నాం కష్టం ఇంకా ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మనం అది అప్పు గొప్పగా కట్టుకోవడానికే జరిగిపోతుంది మెయిన్ రీసీ రీజన్ వచ్చేసి అదంటే గైస్ మీద సేల్స్ అండ్ మిడ్ మిడ్ వెయిట్ వచ్చేసి చేయడానికి అండ్ దిస్ అప్లైస్ ఓన్లీ ఫర్ రోడ్స్ నాట్ ఆన్ ట్రాక్ సో ఆన్ ట్రాక్లో ఆర్ వన్ అనే సేల్ ఉంటుంది మనకి ఆర్ సిక్స్ ఉండేది ఆర్ వన్ కన్నా ముందు ఒక వెహికల్ ఉండేది ఆర్ సిక్స్ అని చెప్పి అది కూడా ఒక హై అండ్ బైక్ బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేశారు ఆ మోడల్ని బట్ స్టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ట్రా ట్రాక్స్ ట్రాక్స్ పైన అయితే అవైలబుల్ ఉంది రేస్ ట్రాక్స్ పైన వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ బైక్ని అయితే ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు ఆ మోడల్ని అక్కడ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్స్ కోసం ఆ రేస్ కోసం మాత్రమే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట ఫర్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ దే విల్ నాట్ డూ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ వన్ విల్ బీ ద బైక్ విచ్ విల్ బీ ఆన్ ట్రాక్ ఓన్లీ బట్ నాట్ ఇన్ ద సేల్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మనమైతే రేస్ చేయలేము ఎవరైనా రేసర్స్ ఉంటే వాళ్ళు పోయి ఆ ట్రాక్ మీద నడిపోవచ్చు కానీ ఆ బైక్ తీసుకొని రోడ్ మీదకి వస్తే మాత్రం వేసేస్తారు అనమాట బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లీగల్ టు రైడ్ ద రి బైక్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ వాళ్ళు మోడల్లో చేయనప్పుడు లీగల్ ఎట్లా అవుతుంది కానీ ఇట్ కెన్ బి లీగల్ ఫర్ డ్రైవింగ్ దట్ బైక్ బట్ ఇట్ నాట్ సారీ బట్ మనకైతే ఆ బండి అవైలబుల్ ఉండదు ఈ వ్లాగ్ చేయడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉంది గైస్ బికాస్ ఫస్ట్ వ్లాగ్ మనం చేసాము ఇన్ విచ్ వి ఫోర్గో టు క్లిక్ ఆన్ రికార్డ్ బటన్ సో వీడియో రికార్డ్ అవ్వలేదు సో దెర్ వాజ్ నో మ్యాచ్ టు ఆడియో సింగ్ ఆడియో సింగ్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ లేదు ఆడియో సింగ్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదని చెప్పి మళ్ళీ అది డిలేట్ చేసి ఆ ఫైల్ రికార్డ్ అయిన ఫైల్ థర్టీ అరౌండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది అది డిలీట్ చేసా దెన్ నైట్ వచ్చేటప్పుడు వెన్ ఐ గోట్ టు నో అబౌట్ ద హార్మన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ అప్పుడు నేను వీడియో చూసుకుంటూ ప్లే చేశాను అనమాట వీడియో చూసి దాని ప్రకారం మీకు నేను అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తున్నాను బికాజ్ నాకు ఆర్వన్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలియదు అది ఎంత సీసీ ఏంది అన్నది ఐ జస్ట్ నో ద బైక్ నేమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రూలింగ్ సెగ్మెంట్ అని అలా వచ్చేటప్పుడు ఆ వీడియో పెట్టుకుని వచ్చాను మనకి ఏంటంటే మైక్రోఫోన్ అది కూడా తీసుకుంటుందని తెలీదు ఆ వీడియోలో ఉన్న వాయిస్ కూడా నాకు వ్లాగ్లో వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ అ థర్డ్ టైమ్ వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ వ్లాగ్ అండ్ యాజ్ యూ గైస్ నువ్వు మన బైక్ అయితే నిన్న సర్వీసింగ్ చేసిచ్చాను అనమాట సో దెర్ వాజ్ ఎ పికప్ ప్రాబ్లం మనకి ఎప్పుడైనా ఆర్ వన్ ఫైవ్ వెహికల్కి కానీ ఎం టీ వన్ ఫైవ్ కావచ్చు ఈ మీ రేంజ్ యమహా బైక్స్లో మనకి పికప్ రావట్లేదు లైక్ మంచి రేస్ రేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్స్టెంట్ పికప్ రావట్లేదు లైక్ టైం పడుతుంది థర్టీ సెకండ్స్ ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆ పికప్ తీసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే దాని పని అయిపోయినట్టు అనమాట సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే చేంజ్ చేయాలి ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ టు థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి మనం ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే చేంజ్ చేయాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కండిషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కండిషన్ మనమైతే దాన్ని చేంజ్ చేయాలన్నమాట బికాస్ ఆ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఒక దానివల్లనే మనకు బండి సౌండ్ కానీ బండి పికప్ కానీ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి సో వాట్ ఐ డెట్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ గోయింగ్ టు షోరూమ్ నేను ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ చేయించాను మా ఇంటి దగ్గర ఒక మెకానిక్ ఉంటాడు అనమాట సో ఐ జస్ట్ వాట్ ఆల్ ద ఇంజిన్ ఆయిల్ అండ్ ఆయిల్ ఫిల్టర్
ప్రాపర్ గా అయితే మనకి ఎంఆర్ షోరూమ్స్ లో మనం వెళ్తే మాత్రం దే డోంట్ యూస్ న్యూ బోల్డ్స్ ఆర్ న్యూ బుషెస్ ఆర్ న్యూ క్లిప్స్ మనకు వీళ్ళ క్లిప్స్ పెట్టడం మర్చిపోయారంటే వదిలేస్తారు వాళ్ళు అలానే వాళ్ళు ఎక్కడైనా పడిపోయింది ఇరిగిపోయింది అంటే దే డోంట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అగేన్ న్యూ వన్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయరు బికాస్ వాళ్ళకి ఒక ప్యాకెట్ న్యూ ఓపెన్ చేయాలంటే మాత్రం మళ్ళీ ఎయిట్ ఎయిటీ రూపీస్ అవుతుంది సో దే డోంట్ టేక్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ బడ్జెట్ జస్ట్ అది ఇరిగిపోతే ఎలా ఉందో అలా ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చేస్తారు మనం అది ఊగుతుందని చూసి మళ్ళీ పోయి పెడితే మాత్రం అరౌండ్ ఎయిట్ రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు ఎయిట్ రూపీస్ అనేది ఒక బుష్ చే బుష్ ఇదంట సారీ ఒక క్లిప్ వచ్చేసి ఎయిట్ రూపీస్ అంట జస్ట్ అది స్క్రూ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట అది ఎయిట్ రూపీస్ అండ్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ప్యానెల్స్కి హోల్డ్ చేయడానికి ఒక రబ్బర్ బుషెస్ ఉంటాయి అనమాట రబ్బర్ బుషెస్ అయితే ఒకటి టెన్ రూపీస్ సో టెన్ బీసెస్ వచ్చేసి నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది రెండు కలిపి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ అది ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే షోరూమ్ వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేక బికాస్ ఎప్పుడన్నా మనకి ఇట్లా ఎప్పుడన్నా సర్వీసింగ్ చేసినప్పుడు కానీ మనం ప్యానెల్స్ తీసినప్పుడు కానీ బుషెస్ ఇరిగిపోతే పనికి వస్తాయి అని చెప్పి తీసుకొని అయితే వచ్చాను సో ఆల్రెడీ మనం సర్వీసింగ్ చేసినప్పుడు అయితే ప్రజెంట్ ఒక రైట్ ప్యానల్ అయితే బుష్ పోయింది సో వైల్ కీపింగ్ దాట్ లేకపోతే ఏంటో తెలీదు అదైతే పోయింది సో మనం ఎప్పుడైతే చిన్న పని ఉంది బైక్ అయితే గేర్ రాడ్ ఒకటి మూ ఫ్రీ ప్లే ఎక్కువ ఉంది సో మనం ఆ గేర్ రాడ్కి ఒకసారి తీపించి దాని మధ్యలో ఏదన్నా రబ్బర్ వాచర్ లాంటిది వేపించి దెన్ మనకి ఆయిల్ సీల్ ఫ్రంట్ ఫోర్ ఆయిల్ సీల్ అయితే కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది ఉంది సో ఆ ఫ్రంట్ ఫోర్ ఆయిల్ సీల్ అనేది వేపించాలి ఇప్పుడు వీ ఆర్ గోయింగ్ దేర్ ఓన్లీ సో మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు బైక్ ఇస్తే నాకు మధ్యాహ్నం నేను ఆఫీస్కి పోయే టైం వరకు ఇచ్చేస్తారు అయినా మనం ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న బైక్ మాత్రం అక్కడే నార్మల్గా ఐ మీన్ ఇంట్లో ఉన్న బైక్ అయితే ఏం చేయదు అక్కడ పెట్టేస్తే ఆయిల్ సీల్ అన్న రిపేర్ అయిపోద్దని పెడుతున్నాను అన్నమాట ఇచ్చేవైతే ఉన్నాయో అవి సరిపోతాయి సో దిస్ ఈస్ అవర్ బ్లాక్ రెగ్యులర్గా